ஓகே நம்ம வந்து ஏற்கனவே டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்னால் நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் சாரி டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் என்ன பார்க்கல டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஃபுல்லாக நான் எடுக்க எடுக்கலப்பா ஜஸ்ட் இதோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அப்புறம் அதோட மெயின் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன் இந்த டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் சிங்கிள் காம்பவுண்ட் வந்து ரெண்டு இல்லைனா மூணு காம்பவுண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் ஏ அப் ஏன் பி அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் வந்து ஏ ப்ளஸ் பியாக வந்து வந்து உடையும் இந்த பிரேக்கிங் காம்போனன்ட் வந்து டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் நடக்கும் இதுக்கு வந்து நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும் அதோடய பாண்டில் இருக்க அதுக்கு நடுவில் இருக்க பாண்ட்ஸை உடைக்கிறதுக்கு நிறையா எனர்ஜி தேவைப்படும் அந்த த்ரீ மெயின் கிளாஸஸாக டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன்ஸை பிரிப்பாங்க தேர்மல் டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரோலைட்டிக் டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் ஃபோட்டோ காம்போட்டிக் ரியாக்ஷன் தேர்மல் தேர்மல் அப்படிங்கிறது என்னது ஹீட்டு ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கும் போது ஏற்படுற டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மெர்க்குரி ஆக்சைடை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா மெர்க்குரி அப்புறம் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் கால்சியம் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணோம்னா கால்சியம் ஆக்சைடு அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைட் கிடைக்கும் எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரியாக்ஷ் டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் அதாவது சாரி எலக்ட்ரோலைட்டிக்கு எலக்ட்ரோலைட்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜை வந்து நம்ம ஒரு இது ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்தோம்னா அது வந்து அந்த ரியாக்டண்ட்டை வந்து உடச்சிச்சுன்னா அதுதான் எலக்ட்ரோலைட்டிக் டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் இது சோடியம் குளோரைடு வந்து மெட்டாலிக் சோடியமாகவும் குளோரினாகவும் நம்மளோட எலக்ட்ரோலைட்டில் வந்து போட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஃபோட்டோ டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபோட்டோ அப்படின்னாவே லைட்டு சன்லைட் பட்டாங்கன்னா ஏற்படுற அந்த ரியாக்ஷன் சில்வர் புரோமைடு வந்து எப்போ வந்து நம்ம லைட்டில் எக்ஸ்போ போஸ் பண்ணுறோம்னா சில்வர் மெட்டலும் ப்ரோமின் கேஸும் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் எல்லோ லைட் எல்லோ கலரில் இருக்கிறது வந்து கிரே எல்லோ கலர் கிரே கலராக வந்து மாறும் ஓகேவா இதை வந்து நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டேன் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்னா எலமெண்ட்டுக்கும் நான் காம்பவுண்ட்டுக்கும் நடுவில் நடக்கிற ஒரு ரியாக்ஷன் வெந் த ஒன் எலமெண்ட் ஒன் எலமெண்ட் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும் போது அது வந்து எலமெண்ட்டாக ரிப்ளேஸ் பண்ணும் ரிப்ளேஸ் பண்ணி நியூ காம்பவுண்ட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்புறம் ஒரு எலமெண்ட்டையும் ஃபார்ம் பண்ணும் இது வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஏங்கிற எலமெண்ட் வந்து பிசிங்கிற காம்பவுண்டோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஏசிங்கிற ஒரு நியூ காம்பனண்ட் ஃபார்ம் ஆகி பிங்கிற எலமெண்ட்டை வந்து தனியாக பிரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதுதான் சிங்கிள் டிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் இது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க்கும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடும் வந்து ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஜிங்க் குளோரைடும் ஹைட்ரஜன் கேஸாகவும் பிரியும் ஃபெரஸ் அயனும் காப்பர் சல்ஃபைட்டும் ரியாக்ட் ஆக் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஃபெரஸ் சல்ஃபைட்டாகவும் அயன் சல்ஃபைட்டாகவும் காப்பராகவும் பிரியும் இந்த இது வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா அயன் அதாவது ஒரு ராடை வச்சுக்கோங்க நம்மளோட ரப் லபாரட்ரியில் காப்பர் சல்ஃபைட் பென்டாக்ளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் அந்த சொல்யூஷனில் நம்மளோட அயனை போட்டோம்னா அந்த அயன் வந்து அப்படியே அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்க அந்த காப்பர் சொல்யூஷன் வந்து டார்க் கலரில் மாறும் இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கும் இதே டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இது வந்து ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் நடக்கிறது த அயன்ஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்ச் அயன்ஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஓகேவா இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து அந்த அயன் ஆஃப் ஒன் காம்பவுண்ட் இஸ் ரிப்ளேஸ் பை த அயன் ஆஃப் அனதர் காம்பவுண்ட் ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்க அயன் வந்து இன்னொரு காம்பவுண்டால் வந்து ரிப்ளேஸ் ஆகும் போது அதோட ஐடென்டிக்கல் சார்ஜஸாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும் கேட்ட கேட்டையான் வந்து கேட்டையானால் மட்டும்தான் ரிப்ளேஸ் ஆனால் ஆனையான் வந்து ஆனையானால் மட்டும்தான் ரிப்ளேஸ் ஆகும் அதனால் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து மெத்தாசிஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்டமேட்டிக்காக ஏபி அப்புறம் ஏபிங்கிற காம்பவுண்டும் சிடிங்கிற காம்பவுண்டும் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஏடி அப்புறம் சிபிங்கிற காம்பவுண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்டண்டில் வந்து ப்ரா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எய்த ப்ரிசிப்டேட் அதாவது ப்ரிசிப்டேட் அப்படின்னு எப்படி சொல்லணும்னா அடியில் திரி திரியாக தங்கும் இல்லைன்னா வாட்டராக வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த ரெ ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்மில் மட்டும்தான் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிபிட்டேஷன் ரியாக்ஷன் நியூட்ரலிசேஷன் ரியாக்ஷன்
இப்ப பாருங்க நம்ம பொட்டாசியம் இத கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் அயோடைடையும் லீட் லெட் நைட்ரேட்டையும் வந்து mix பண்ணும் போது டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் பொட்டாசியம் பொட்டாசியனும் லீடும் டிஸ்பிளேஸ் ஆகி ஒரு எல்லோ கலர் பிரிசிப்டேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து நீங்கள் லெவல்த்தில் லெவல்த்து ப்ராக்டிக்கலில் நீங்கள் செஞ்சு பார்ப்பீங்க ஓகேவா இப்போ வந்து சில்வர் ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் நியூட்ரலிசேஷன் ரியாக்ஷன் நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் ஆசிடும் பேஸும் சேர்ந்துச்சுன்னா நமக்கு சால்ட்டு கொடுப்போம் நம்மளோட லோயர் கிளாஸில் வந்து நம்ம படிச்சுருப்போம் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட் இஸ் அ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஆசிட் வந்து பேஸோட ரியாக்ட் ஆகி சால்ட்டும் வாட்டரும் கொடுக்கும் இதை வந்து நியூட்ரலிசேஷன் அதாவது ஆசிடும் பேஸும் நியூட்ரலைஸ் ஆகுது அப்படி ஆகும்போது சால்ட்டாக வாட்டராகவும் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகும் போது நமக்கு வந்து நியூட்ரலிசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எண்ணெய் ஊகச்சில் இருக்க எண்ணெய் ஊகச்சு இதில் வந்து நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இதை இப்போ எண்ணெய் ஊகச்சு எண்ணெய் ஊகச் ப்ளஸ் ஹச்சுசியல் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகணும் ஹச்சு டூ ஓ வந்து கன்ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகும் ஹச்சு டூ ஓங்கிறது வாட்டர் இதில் இருக்கிறதும் இதில் இருக்கிறதும் ஹச்சு போயிடும் தான் ஹச்சு டூ கிடச்சிருச்சு அடுத்தது ஓ கிடைக்கணும் ஓ இதுவும் போயிடும் மீதி என்ன இருக்கு என்ஏ சிஎல் சோடியம் குளோரைட் நார்மல் சால்ட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சிமிலராக அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடோட அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடுனா என் ஹச்சு என்ஹெச்சு ஃபோர் ஓஹெச்சு ப்ளஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் ஹச்என் ஓத்ரி இது ரெண்டு ரியாக்ட் ஆச்சுனா என்ன ஃபார்ம் ஆகணும் வெளியில் வந்து என்ன வரணும் வாட்டர் மாலிக்கூல் வெளியில் வரணும் வாட்டர் மாலிக்கூல்னா டூ மாலிக்கூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வெளில வந்துருச்சுன்னா ஓகே ஃபினிஷ் நெக்ஸ்ட் கம்பூஷன் ரியாக்ஷன்னா எரிக்கிறது கம்பூஷன் அப்படிங்கிறதுனாவே ஆக்சிஜன் வந்து லிபரேட் ஆகும் ஆக்சிஜன் வந்து லிபரேட் ஆகி நிறைய ஆக்சைட்ஸ் அப்புறம் ஹீட் எனர்ஜி வந்து வந்து நமக்கு கிடைக்கும் எல்பிஜி நமக்கு வந்து வீட்டில் சமைக்கிற எரிவாயு வந்து நம்ம குக்கிங்க்கு பயன்படுத்துவோம் தெரியுமா அது வந்து இந்த மெக்கானிசம் கம்பூஷன் ரியாக்ஷன் நடந்ததுனால தான் நடக்குது எல்பிஜி பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன் ப்ரொப்பைன் பியூட்டைன் ஃப்ளூ ஃப்ளூரின் மீத்தேன் அது மாதிரி கேஸஸ்னால் மிக்ஸ் ஆனது தான் எல்பிஜி ஓகேவா அந்த எல்பிஜியில் வந்து இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் வந்து ஆக்சிஜனோட பேர்ம் பேர்ன் ஆகும் போது கார்பன் டைஆக்சைடு வாட்டர் அப்புறம் ஹீட் எனர்ஜி இதெல்லாம் கொடுக்குது ஓகேவா இது வந்து ஒரு எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன்னா வெளியில் ஹீட் விடும் இதில் வந்து ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகும் அப்படி லிபரேட் ஆகும் போது ஆக்சிடேஷன் நடந்து நமக்கு வந்து நமக்கு நெருப்பு தேவையான நெருப்பை வந்து கொடுக்குது இஃப் த ஃப்ளேம் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ளேம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை வந்து பேர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா கம்பூஷன் ரியாக்ஷனோட வேறு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சொல்லலாம்னா டீ கம் விச் ஆஃப் த ஒன் ஃபாலோயிங் இஸ் கம்பூஷன் ரியாக்ஷன் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்டா ரஸ்டிங் ஆஃப் அயான் நான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் கம்ப்யூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இது வந்து எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளோட ஹையர் கிளாஸஸில் வந்து நம்ம கற்றுக்கலாம் வெரி தேங்க்யூ